హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రావణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాచ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసింటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను లేటెస్ట్ వీడియో పెట్టినా డైరెక్ట్ మీ మెయిల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మనం కాసాగు గాజాబులో ఐదు ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి ఆరో ప్రాబ్లం చూడండి టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ క్యూబ్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ అలాగే టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెవెన్ మరియు టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ స్క్వేర్ ఇంటూ లెవెన్ల గాసాబా ఎంత అని అడిగిండు సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు గాసాబా కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ అనమాట సో చూడండి ఇదొక వాల్యూ అనమాట ఇక్కడికి ఇదొక వాల్యూ సో ఇదొక వాల్యూ మొత్తం త్రీ వాల్యూస్ అనమాట కాకపోతే దీన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు లబ్ధంగా రాసింది అనమాట సో ఇలా ప్రధాన సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు మనం గాసాబ్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూడండి సో అన్నిట్ల కామన్గా ఉన్న మూల అన్నిట్ల కామన్గా ఉన్న వాల్యూని తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇందులో రెండు ఉంది ఇందులో రెండు ఉంది ఇందులో రెండు ఉంది సో రెండు తీసుకోండి సో అన్నిట్లో ఉండేదాన్ని కంపల్సరీ తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇందులో మూడు ఉంది ఇందులో మూడు ఉంది ఇందులో మూడు ఉంది సో మూడుని కూడా తీసుకోండి సో ఇందులో ఐదు ఉంది ఇందులో ఐదు ఉంది ఇందులో ఐదు ఉంది ఐదుని తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో ఏడు ఉంది ఇందులో ఏడు ఉంది సో ఇందులో లేదనమాట సో ఇలా లేకుంటే తీసుకోవద్దనమాట ఇలా లేకుంటే తీసుకోవద్దు మూడు ఇట్లా ఉన్న వాల్యూస్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి ఒక్క దాంట్లో లేకపోయినా కూడా తీసుకోవద్దు అనమాట సో రెండు మూడు ఐదు అనేది దీంట్లో ఉంది దీంట్లో ఉంది దీంట్లో ఉంది కాబట్టి తీసుకున్నా అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పైన ఘాతాలు రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలో చూడండి ఫస్ట్ ఉమ్మడి కారణ ఉమ్మడి వాల్యూస్ని తీసుకోవాలి తర్వాత పైన ఘాతాలు ఎలా రాయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఇది టూ స్క్వేర్ ఇది టూ క్యూబ్ ఇది టూ పవర్ ఫోర్ సో అన్నిట్ల అన్నిటికంటే చిన్న ఘాతాన్ని తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఘాతం రెండు ఉంది ఇక్కడ ఘాతం మూడు ఉంది ఇక్కడ ఘాతం నాలుగు ఉంది సో అన్నిటికంటే చిన్న ఘాతం దేనికి ఉంది ఇది టూ స్క్వేర్ అనమాట కాబట్టి టూ స్క్వేర్ అలాగే ఇప్పుడు త్రీ చూడండి ఇది త్రీ క్యూబ్ ఇది త్రీ స్క్వేర్ ఇది త్రీ పవర్ ఫోర్ అన్నిటికంటే చిన్నది ఏంటిది త్రీ స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్కి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇది ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫైవ్ ఉంది సో అన్నిటికంటే చిన్నది ఏంది ఓన్లీ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్కి ఫైవ్ పైన ఘాతం ఒకటి రాసినా ఒకటే రాయకున్నా ఒకటే సో ఈ మూడింటి యొక్క ఘాసాబా ఇదే అవుతుంది అనమాట టూ స్క్వేర్ ఇంటు త్రీ స్క్వేర్ ఇంటు ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటు త్రీ స్క్వేర్ ఇంటు ఫైవ్ క్యూబ్ ఇంటు సెవెన్ అలాగే టూ క్యూబ్ ఇంటు త్రీ క్యూబ్ ఇంటు ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటు సెవెన్ స్క్వేర్ మరియు త్రీ ఇంటు ఫైవ్ ఇంటు సెవెన్ ఇంటు లెవెన్ల హెచ్సిఎఫ్ హెచ్సిఎఫ్ అన్న గాసాబ్ అన్న హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట హెచ్సిఎఫ్ అంటే సో హెచ్సిఎఫ్ అన్న గాసాబ్ అన్న రెండు ఒకటే అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి గాసాబ్ అంటే ఏంది మనం ఇది మూడిట్లో ఉండే మూలకాలని తీసుకోవాలన్నమాట సో మూడిట్లో ఉండే వాల్యూస్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది ఇక్కడ రెండు లేదనమాట సో తీ రెండుని తీసుకోకూడదు ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది సో మూడుని తీసుకోవాలన్నమాట సో అలాగే ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఇక్కడ ఐదు ఉంది సో ఐదుని తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏడు ఉంది ఇక్కడ ఏడు ఉంది ఇక్కడ ఏడు ఉంది సో ఏడుని తీసుకోవాలన్నమాట సో పదకొండు అనేది ఇక్కడ ఒక్కనే ఉంది మిగతా రెండిట్లా లేదనమాట సో పదకొండుని తీసుకోవద్దు సో ఇప్పుడు గాతాలు రాయాలి గాతాలు రాసేటప్పుడు చిన్న వాల్యూస్ని చిన్న వ్యా చిన్న గాతాలని తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇది టూ పవర్ ఫోర్ ఇది టూ క్యూబ్ సో టూ క్యూ అంటే రెండు రాయలేదు కాబట్టి రెండు అవసరం లేదు ఇది త్రీ స్క్వేర్ ఇది త్రీ క్యూబ్ ఇది త్రీ అన్నిటికంటే చిన్నది త్రీ కాబట్టి త్రీకి త్రీ అలాగే ఇక్కడ ఫైవ్ క్యూబ్ ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫైవ్ అన్నిటికంటే చిన్నది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్కి ఫైవ్ అలాగే ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఓన్లీ సెవెన్ సెవెన్ చిన్నది కాబట్టి సెవెన్కి సెవెన్ అనమాట సో ఇదే ఆన్సర్ మీకు ఆన్సర్లో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఉంటే ఇలా పెట్టండి లేదంటే మీకు వాల్యూస్లలో ఉంటే మూడు ఐదుల పదిహేను పదిహేను ఏళ్ళు నూట ఐదు సో ఇలా కూడా ఆన్సర్ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ మరియు సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ల గాసాబా
మూడు వేల నూట ఇరవై ఐదు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ప్రధాన సంఖ్య ఇది ప్రధాన సంఖ్య ఇది ప్రధాన సంఖ్య తొమ్మిది అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాదు సో దీన్ని మళ్ళీ విడదీయండి తొమ్మిది నేను రాసుకోవచ్చు త్రీ ఇంటూ త్రీగా రాసుకోవచ్చు సో ఇరవై ఐదు అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాదు సో దీన్ని కూడా విడదీయండి దీన్ని ఏమైనా రాసు ఐదు ఇంటూ ఐదుగా రాసుకోవచ్చు సో నూట ఇరవై ఐదు ప్రధాన సంఖ్య కాదు సో ఐదు నూట ఇరవై ఐదు నేను రాసుకోవచ్చు ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదుల నూట ఇరవై ఐదు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి రెండు లెండు సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు లెండు ఉన్నాయి రెండు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ఇంటూ మూడు లెండు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఒకటి రెండు మూడు కాబట్టి త్రీ క్యూబ్ ఐదు లెండు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఫైవ్ క్యూబ్ అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ అనమాట టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ క్యూబ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ దాన్ని చూడండి సో నెక్స్ట్ ఏంటిది ఎనిమిది ఇంటూ సో ఎనిమిదిని ఏమని రాసుకోవచ్చు రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు రెండులో ఎనిమిది కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూగా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తొమ్మిదిని ఏమని రాసుకోవచ్చు మూల మూల తొమ్మిది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీగా రాసుకోవచ్చు ఇరవై ఐదుని ఏమని రాయచ్చు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఐదు ఇంటూ ఐదు సో సెవెన్కి సెవెన్ ఇప్పుడు రెండు లెండు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు అంటే టూ క్యూబ్ ఇప్పుడు మూడు లెండు ఉన్నాయి రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ ఐదు లెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఏడుకు ఏడు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి సో నెక్స్ట్ పదహారు పదహారుని ఏమో రాసుకోవచ్చు సో నాలుగు నెలల పదహారు అంటే రెండు నే నాలుగు నేమో రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ టూ ఇంకో నాలుగు నేను టూ ఇంటూ టూ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది రెండుల పదహారు సో నెక్స్ట్ ఎనభై ఒకటి నేమో రాయచ్చు అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటిగా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి అంటే తొమ్మిది నేను రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ త్రీగా రాసుకోవచ్చు ఇంకో తొమ్మిదిని త్రీ ఇంటూ త్రీగా రాసుకోవచ్చు అంటే ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది అలాగే ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది సో ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది అంటే ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది తొమ్మిది ముళ్ళు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ముళ్ళ ఇరవై ఏడు ముళ్ళ ఎనభై ఒకటి అనమాట సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్కి ఫైవ్ అలాగే లెవెన్కి లెవెన్ అలాగే ఫార్టీ నైన్ని సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రెండు లెండ్ ఉన్నాయి టూ పవర్ ఫోర్ నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి టూ పవర్ ఫోర్ ఇక్కడ మూడు లెండ్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఐదు ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఐదు పదకొండు ఒకటే ఉంది కాబట్టి పదకొండు ఏడు లెండ్ ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇప్పుడు అన్నిటినీ ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాసామన్నమాట సో ఇప్పుడు గాసాబా కనుక్కోండి గాసాబా ఏంది అన్నిట్లో కామన్గా ఉండే వాటిని తీసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది సో ఇప్పుడు హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కునే పద్ధతి ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు ఉంది కాబట్టి రెండుకి రెండు ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది మూడుకి మూడు అలాగే ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఇక్కడ ఐదు ఐదుకి ఐదు సో ఇక్కడ ఏడు ఉంది ఇక్కడ ఏడు ఉంది ఇంకో పైన ఉందా లేదు అలాగే ఇక్కడ పదకొండు ఉంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు సో టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అనేది అన్నిట్లో ఉంది సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు గాతాలు రాయాలి చూడండి ఇది టూ స్క్వేర్ ఇది టూ క్యూబ్ ఇది టూ పవర్ ఫోర్ టూ స్క్వేర్ అన్నిటి కడ చిన్నది కాబట్టి టూ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఫోర్ ఇది త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ త్రీ స్క్వేర్ అన్నిటి కడ చిన్నది కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ అన్నిటి కడ చిన్నది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్కి ఫైవ్ ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలి సో చూడండి మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ రెండు స్టెప్పులు ఎక్కువ వేసాయి అనమాట సో ఇలా స్టెప్పులు ఎక్కువ వేసాయి మీకు అర్థం కావడం కోసమే వేసాయి అనమాట సో మీరు వేసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్లోనే వేసుకోండి అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ముప్పై ఆరు మరియు ఎనభై నాలుగుల గాసాబా ఎంత అని అడిగాడు సో ముప్పై ఆరు మరియు ఎనభై నాలుగుల గాసాబా ఎంత అని అడిగిన సో దీన్ని రెండు పద్ధతిలో చేయొచ్చు అనమాట మనకు సింపుల్ పద్ధతి ఏంటంటే సో బాగించడం అనేది సింపుల్ పద్ధతి సో పెద్ద వ్యాల్యూని చిన్న వ్యాల్యూతో బాగించాలన్నమాట సో ఎనభై నాలుగుని చిన్నది ఏంటిది
పన్నెండు పన్నెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు ముల్ల ముప్పై ఆరు జీరో వచ్చింది దేంతో అయితే జీరో వస్తుంది అదే గాసాబ ఇప్పుడు గాసాబ ఎంత పన్నెండు అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని ఇంకా రెండో పద్ధతిలో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రెండో పద్ధతి ఏంటంటే కారణాంకాల పద్ధతి అనమాట సో ముప్పై ఆరుని ఏమని రాసుకోవచ్చు ముప్పై ఆరుని ఆరు ఆరులా ముప్పై ఆరుగా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఆరుని ఏమని రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ త్రీ రెండో ముల్ల ఆరు ఈ ఆరుని రెండో ముల్ల ఆరుగా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాయి రెండు లేని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి అంటే టూ స్క్వేర్ మూడు లేని ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు లేని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఎనభై నాలుగున ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఎనభై నాలుగున ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఎనభై ఒకటిని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఇరవై ఒకటి ఇంటూ నాలుగా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటిని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఎడమూల ఇరవై ఒకటి కాదు నాలుగుని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు రెండు రెండుల నాలుగు అంటే టూ ఇంటూ టూ అనమాట సో రెండు రెండు నిన్న రెండు కాబట్టి టూ స్క్వేర్ సెవెన్కి సెవెన్ త్రీకి త్రీ సో ఇప్పుడు కారణాంకాలుగా విభజించడం సో ప్రధాన సంఖ్యలుగా రాసినాం అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి సో గాసాబ్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు అగు దీంట్లో దీంట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటిది రెండు ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది అలాగే మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇది టూ స్క్వేర్ ఇది టూ స్క్వేర్ కాబట్టి టూ స్క్వేర్కి టూ స్క్వేర్ అంటే రెండు సమానం ఉన్నప్పుడు అదే వాల్యూస్ని తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇది త్రీ స్క్వేర్ ఇది ఓన్లీ త్రీ అనమాట సో కాబట్టి త్రీ చిన్నది కాబట్టి త్రీకి త్రీ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీకి త్రీ అంటే నాలుగు మూల్న పన్నెండు సో ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు సో నాకైతే సింపుల్ పద్ధతి అంటే ఈ ఫస్ట్ పద్ధతి సింపుల్ అనమాట ఇది కొంచెం లెంతి పద్ధతి అనమాట సో మీకు రెండు తెలియాలి కాబట్టి రెండు చెప్పాను అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ టెన్త్ ప్రాబ్లం చూడండి రెండు వందల నాలుగు పదకొండు వందల తొంభై మరియు పద్నాలుగు వందల నలభై ఐదుల గాసాబా ఎంత అని అడిగాడు సో దీన్ని కూడా రెండు పద్ధతుల్లోనే చేసుకోవచ్చు సో మనకు బెస్ట్ పద్ధతి అనేది సో మనకు బెస్ట్ పద్ధతి అనేది బాగార పద్ధతి బెస్ట్ పద్ధతి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో పెద్ద వాల్యూని ఫస్ట్ తీసుకోవాలి ఈ మూడిట్లో పెద్ద వాల్యూ ఏది పద్నాలుగు వందల నలభై ఐదు పద్నాలుగు వందల నలభై ఐదు అనేది పెద్ద వాల్యూ అనమాట సో దీన్ని దీనికంటే కొంచెం చిన్న వాల్యూతో భాగించాలన్నమాట సో దీనికంటే కొంచెం చిన్నది ఏది పదకొండు వందల తొంభై పదకొండు వందల తొంభై కంటే చిన్నది ఏది రెండు వందల నాలుగు అనమాట అంటే దీనికంటే చిన్నదాంతో భావించాలన్నమాట అంటే సెకండ్ చిన్నది అంటే పదకొండు వందల తొంభై అనేది సెకండ్ చిన్నది అనమాట సో దీనికంటే ఫస్ట్ పెద్దది ఇది దీనికంటే సెకండ్ పెద్దది ఇది అనమాట సో దీన్ని దీనితో భావించాలి పదకొండు వందల తొంభై తోటి భావించాలి సో పదకొండు వందల తొంభై ఒకట్ల పదకొండు వందల తొంభై సో పద్నాలుగు వందల నలభై ఐదు లంగా పదకొండు వందల తొంభై పోతే ఎంత వస్తుంది అంటే రెండు వందల యాభై ఐదు వస్తుంది అనమాట సో ఇది పెద్ద వాల్యూ ఇది చిన్న వాల్యూ సో ఇది చిన్న వాల్యూని పెద్ద వాల్యూ పెద్ద వాల్యూని చిన్న వాల్యూతో మళ్ళీ భావించాలి పదకొండు వందల తొంభై అనమాట సో రెండు వందల యాభై ఐదు నల్ల ఎంత వస్తుంది మనకు వెయ్యి ఇరవై అనమాట సో పదకొండు వందల తొంభై లంగా వెయ్యి ఇరవై పోతే ఎంత వస్తుంది నూట డెబ్బై వస్తుంది సో ఇది పెద్ద వేలు ఇది చిన్న వేలు సో పెద్ద వేలుని చిన్న వేలతో మళ్ళీ భావించాలి ఇలా జీరో వచ్చేంత వరకు చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట రెండు వందల యాభై ఐదు నూట డెబ్బై రెండు నూట డెబ్బై ఒకట్ల నూట డెబ్బై రెండు వందల యాభై ఐదు లంగా నూట డెబ్బై పోతే ఎంత వస్తుంది ఎనభై ఐదు వస్తుంది ఇది పెద్ద వేలు మళ్ళీ ఇది చిన్న వేలు సో చిన్న పెద్ద వేలుని చిన్న వేలతో భావించాలి నూట డెబ్బై ఎనభై ఐదు రెండుల నూట డెబ్బై సో జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఆపేయాలన్నమాట సో మనం దేంతో భావిస్తే జీరో వస్తుందో ఆ వాల్యూని తీసుకోవాలన్నమాట సో ఎనభై ఐదుతో భావిస్తే జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఎనభై ఐదుని తీసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఎంత ఇక్కడ ఏం మిగిలింది రెండు వందల నాలుగు మిగిలింది కాబట్టి రెండు వందల నాలుగుకి రెండు వందల నాలుగు సో ఇందులో రెండు వందల నాలుగు పెద్దది ఇది చిన్నది అనమాట సో చిన్న వ్యాల్యూని పెద్ద వ్యాల్యూని చిన్న వ్యాల్యూతో మళ్ళీ భావించాలన్నమాట రెండు వందల నాలుగుని ఎనభై ఐదుతో భావిస్తే ఎంత వస్తుంది సో రెండు వందల నాలుగు ఎనభై ఐదుతో భావిస్తే ఎనభై ఐదు రెండుల నూట డెబ్బై రెండు వందల నాలుగు లంగా నూట డెబ్బై పోతే ముప్పై నాలుగు సో ముప్పై నాలుగు చిన్నది ఎనభై ఐదు పెద్దది సో మళ్ళీ పెద్దదాన్ని ఇక్కడ రాసుకోవాలన్నమాట సో ముప్పై నాలుగు రెండుల అరవై ఎనిమిది ఎనభై ఐదు లంగా అరవై ఎనిమిది పోతే పదిహేడు సో ముప్పై నాలుగు పెద్దది పదిహేడు చిన్నది సో పెద్దదాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకోవాలి పదిహేడు రెండుల ముప్పై నాలుగు సో జీరో వచ్చింది సో మనకి ఇప్పుడు దేనితో భావిస్తే జీరో వచ్చింది పదిహేడుతో భావిస్తే జీరో వచ్చిందన్నమాట సో లాస్ట్కి మనకి దేనితో అయితే భావిస్తే జీరో వస్తుంది అదే గాసాబా అవుతుంది ఇక్కడ గాసాబా ఏంటిది పదిహేడు అనేది మన ఆన్సర్ 
అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఇది సింపుల్ పద్ధతి ఇదే నేర్చుకోండి అనమాట సో ఇలా పెద్ద వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు సో మనం ప్రధాన సంఖ్యలు కనుక్కోవడం కొంచెం కష్టమైంది కాబట్టి ఈ పద్ధతిని ఫాలో కాండి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ పదకొండో ప్రాబ్లం చూడండి క్రింది యుగ్మాలలో ఏవి సహ ప్రధాన సంఖ్యలు అని అడిగింది అనమాట ఏవి కింది సిగ్మాలలో ఏవి సహ ప్రధాన సంఖ్యలు అని అడిగిండు అసలు సహ ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయండి ఈ రెండు వాల్యూస్ ఒకే ఎక్కంలో ఎక్కడ కూడా కొట్టుడుపోవద్దు అలా కొట్టుడు పోకుంటే సహ ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారనమాట సో అప్పుడు ఇలా కొట్టుడు పోకుంటుంటే వీటి యొక్క గాసాబా ఒకటి అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఒక ఎక్కంలో తప్ప వేరే ఎక్కువలో పోకుంటే వాటినే సహ ప్రధాన సంఖ్యలు అని అంటారనమాట సో అలాంటి ఇందులో ఏది అని అడిగిన అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పదహారు అరవై రెండు చూసుకుందాం అనమాట సో పదహారు అనేది చూడండి రెండు ఎంబుల పదహారు అలాగే రెండు ముప్పై ఒకట్ల అరవై రెండు అంటే ఇది రెండు ఎక్కంలో కొట్టుడు పోతుంది రెండు సో ఇలా కొట్టుడు పోతే ఇది సహ ప్రధాన సంఖ్యలు కావనమాట సో ఇక్కడ పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు సో పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు అనేది మీకు ఒక ఎక్కంలో తప్ప వేరే ఎక్కంలో ఎక్కడ కూడా కొట్టుడు పోదు అనమాట సో సహ ప్రధాన సంఖ్యలు ఇదే అవుతుంది పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదుని ఒకే ఎక్కంలో ఎక్కడ కూడా పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు అనేది ఒకే ఎక్కంలో ఎక్కడ కూడా రావు అనమాట సో కాబట్టి సహ ప్రధాన సంఖ్యలు పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు సో ఇప్పుడు ఈ మిగతా ఈ రెండు కూడా చూద్దాం ఇరవై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదు సో ఏడమూలు ఇరవై ఒకటి ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు అంటే ఈ రెండు ఏడు ఎక్కంలో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి సహ ప్రధాన సంఖ్యలు కావనమాట సో ఇరవై మూడు తొంభై మూడు తొంభై రెండు సో ఇరవై మూడు తొంభై రెండు అంటే ఇరవై మూడు ఒకట్ల ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు నాలుగుల తొంభై రెండు అంటే ఈ ఇరవై మూడు ఎక్కంలో ఈ రెండు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి సహ ప్రధాన సంఖ్యలు కావు సో మనం ఏదైనా ఎక్కం తీసుకుంటే ఆ రెండు ఆ రా ఎక్కంలో రాకూడదు అనమాట సో అలా రాకుండా ఉంటే వాటిని సహ ప్రధాన సంఖ్యలని అంటారనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వాళ్ళ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్